हॅलो फ्रेंड्स आज आपण पाहतो आहे इलेव्हन्थ स्टँडर्ड बायोलॉजी लेसन नंबर टू सिस्टमॅटिक्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स सो लेट अस स्टार्ट पण त्याआधी जर तुम्ही आधीचे व्हिडिओज पाहिले नसतील तर नक्की पहा ज्यामध्ये मी फर्स्ट लेसन एक्सप्लेन केलं आहे सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेसनला स्टार्ट करण्यापूर्वी आपल्याला कॅन यू रिकॉर्डमध्ये एक प्रश्न विचारलेला आहे की वॉट इज फाईव किंगडम सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन फाईव किंगडम सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन ही सिस्टीम तुम्ही एट स्टँडर्डला पाहिलेली आहे की ज्यामध्ये आपण प्लांट्स ॲनिमल्स फंगाय आणि इतर जे काही बॅक्टेरियाज वगैरे आहेत त्यांचं क्लासिफिकेशन कसं केलं गेलं होतं हे पाहिलं होतं सो लेटेस्ट सी की फाईव्ह किंगडम्स कोणते कोणते आहेत हे फाईव्ह किंगडम सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटाकर यांनी प्रपोज केली होती याच्यामध्ये फाईव्ह किंगडम्स आहेत ते म्हणजे किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्लांटे किंगडम फंगाय आणि किंगडम ॲनिमालिया ओके सो नेक्स्ट देअर इज अ ग्रेट डायव्हर्सिटी ऑफ ऑर्गॅनिझम्स अराउंड अस आपल्या अवतीभोवती ऑर्गॅनिझम्स जे पण आहेत त्यांच्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात विविधता आहे तुम्ही पाहता की छोटी मुंगी आहे मोठा हत्ती आहे यांच्यामध्ये येणारे सगळे ॲनिमल्स आणि सगळ्यात युनिसेल्युलर प्लांट असो आणि त्यातल्या त्यात मल्टीसेल्युलर म्हणजे सगळ्यात मोठं प्लांट जे की आहे बॅनियन ट्री तर अशा प्रकारे प्लांट्समध्ये पण आणि ॲनिमल्समध्ये पण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये व्हरायटी पाहायला मिळते सिन्स टाईम इम मेमरेबल म्हणजे आत्तापर्यंतच्या कालावधीमध्ये आपल्याला माहिती पण नाही तेव्हापासून वी ह्युमॅन्स हॅव बीन एक्सप्लॉइटिंग हिज वेल्थ फॉर अवर ओन बेनिफिट आणि ही जी नेचरची वेल्थ आहे आता प्लांट्स असो किंवा इतर ॲनिमल्स असो हे सगळं काही नेचरची वेल्थ आहे नैसर्गिक संपत्ती आहे आणि या नैसर्गिक संपत्तीचा वापर आपण आपल्या बेनिफिटसाठी आपण आपल्या फायद्यासाठी करतो आहे कधीपासून खूप प्राचीन काळापासून की जेव्हा माणूस अस्तित्वात आला तेव्हापासून सो ड्युरिंग धीस प्रोसेस आणि या प्रोसेस दरम्यान मॅन ट्राय टू डिफरन्शिएट बिट्वीन अँड आयडेंटिफाय दी ऑर्गॅनिझम्स आणि मानवाने अजून एक प्रयत्न केला होता की या सगळ्या ऑर्गॅनिझम्सला डिफरन्शिएट करणं कशाच्या आधारावर तर त्यांच्यामध्ये ज्या पण सिमिलॅरिटीज आहेत त्यांच्या आधारावर ज्या पण डिफरन्सेस आहेत त्यांच्या आधारावर त्यांना क्लासिफाय करणं आयडेंटिफाय करणं या सगळ्याचा प्रयत्न माणूस खूप प्राचीन काळापासून करतो आहे सो धीस इवॉल्ड इन टू अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन ॲज क्लासिफिकेशन दॅट हॅज लेड इव्हेंच्युअली टू सिस्टमॅटिक्स आणि यामधूनच पुढे बायोलॉजीची एक ब्रांच तयार झाली म्हणजेच की त्या ब्रांचमध्ये आपण ॲनिमल्स प्लांट्स आणि व्हेरियस लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स यांचं क्लासिफिकेशन करतो आणि त्यामधूनच पुढे सिस्टमॅटिक्स तयार झाले जसे की आपण पाहतो किंगडम ॲनिमा किंगडम ॲनिमालिया जर आपण पाहिलं ॲनिमल किंगडम तर त्यामध्ये आपण पाहतो की अनेक ऑर्गॅनिझम्स आहेत अनेक प्लांट्स आहेत त्यांचं क्लासिफिकेशन केलं आहे एका सिस्टमॅटिक वेने तर त्याच पद्धतीने इतर जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत फक्त ॲनिमल्स नाहीत तर प्लांट्स बॅक्टेरियाज वायरसेस या सगळ्यांचं क्लासिफिकेशन पे पण एका सिस्टमॅटिक वेने करण्यात आलेलं आहे सो द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन डेट्स बॅक टू एन्शियन टाईम वेन इंडियन ग्रीक अँड रोमन फिलॉसॉफर्स हॅव कंट्रीब्युटेड देअर माइट टू सिस्टमॅसाईज सायन्स म्हणजे काय तर हे जे सिस्टमॅटिक्स आहेत किंवा हे जे क्लासिफिकेशन आहे हे खूप प्राचीन काळापासून चालू आहे जसं की आपण पाहतो ग्रीक फिलॉसॉफर ॲरिस्टोटल यांनी पहिल्यांदा ॲनिमल क्लासिफिकेशन करायला सुरुवात केली होती मग तसेच बरेचसे इतर फिलॉसॉफर्स आहेत रोमन फिलॉसॉफर आहेत इंडियन फिलॉसॉफर्स आहेत की ज्यांनी सिस्टमॅटिक सायन्समध्ये म्हणजे क्लासिफिकेशन करण्यामध्ये ॲनिमल्स असो प्लांट्स असो किंवा इतर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स असो त्यांचं क्लासिफिकेशन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे सो हे जे आपण सगळं सिस्टमॅटिक्स सिस्टमॅटिक्स म्हणतोय तर हे नेमकं काय आहे त्याची डेफिनेशन पहा हे डेफिनेशन खूप महत्त्वाची आहे आणि ही डेफिनेशन जॉर्ज सिम्सन यांनी दिलेली आहे यांचं नाव पण खूप महत्त्वाचं आहे फक्त जी सिम्सन म्हटलं तरी पण चालेल सिस्टमॅटिक्स इज द स्टडी ऑफ काइंड्स अँड डायव्हर्सिटी ऑफ ऑर्गॅनिझम्स अँड देअर कम्पॅरेटिव्ह अँड इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप सिस्टमॅटिक्स म्हणजे काय सिटे सिस्टमॅटिक्स म्हणजे ज्यामध्ये वेग वेगवेगळ्या प्रकारचे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत वेगवेगळ्या डायव्हर्सिटी असणारे वेगवेगळ्या काइंड्सचे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांचा अभ्यास केला जातो कसा कम्पॅरेटिव्ह आणि इव्होल्युशनरी रिलेशनशिपच्या आधारे कम्पॅरेटिव्ह म्हणजे कसा तर आपण पाहतो की ऑर्गॅनिझम्स आहेत मग आपण लास्ट सा म्हणजे नाईन्थ स्टँडर्डमध्ये पाहिलं होतं सॉरी टेन्थ स्टँडर्डमध्ये पाहिलं होतं की नोटोकॉड असणारे ऑर्गॅनिझम्स आहेत आणि नोटोकॉड नसणारे ऑर्गॅनिझम्स आहेत ज्यांना आपण नोटोकॉड असेल तर आपण त्यांना कॉर्डेट्स म्हणतो नोटोकॉड नसेल आपण त्यांना नॉन कॉर्डेट्स म्हणतो ओके सो हे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत यांचं कम्पॅरेटिव्ह स्टडी केलं आपण की वर्टेब्रल कॉलम असणारे किंवा नोटोकॉड असणारे आणि नोटोकॉड नसणारे हे झालं कम्पॅरिझन सो अशा पद्धतीने कम्पॅरिझन करणं आणि त्यांचे जे पण इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप्स आहेत म्हणजे कसं तर आपण इव्होल्युशन चॅप्टरमध्ये बरेचसे एव्हिडन्सेस पाहिले होते इव्होल्युशनरी एव्हिडन्सेस की ज्यामध्ये आपण पाहिलं होतं एम्ब्रिओलॉजिकल एव्हिडन्सेस पॅनॉटोलॉजिकल एव्हिडन्सेस तर त्यामधून आपल्याला काय कळलं जेव्हा आपण एम्ब्रिओलॉजिकल एव्हिडन्सेस पाहत होतो
taxonomy. So, what is mean by taxonomy? Taxonomy means classification following certain rules or principles. Taxonomy means organisms classification karna, pan kasha cha adharavar, certain rules and principles cha adharavar ti organisms classification karna, yala apan taxonomy mantu. So, ha taxonomy shabda kasha tayar zala, the word taxonomy comes from two Greek words. Manje hazo taxonomy shabda ahe, tar to don Greek shabda an pasun tayar zala ila ahe, yacha madla taxonomy madhe taxis ani nomus, he don shabda ahe, ani ta pasun taxonomy shabda tayar zala ila ahe. So, taxis manje kai, the taxis manje arrangement. आणि नॉर्मस म्हणजे काय तर लॉ किंवा रूल याला आपण नॉर्मस म्हणतो म्हणजे काय तर एक पर्टिकुलर लॉ किंवा रूलच्या आधारे ऑर्गनिझम्सची अरेंजमेंट करणे क्लासिफिकेशन करणे याला आपण टॅक्सोनॉमी म्हणतो ओके सो हे दोन शब्द लक्षात ठेवायचे आहेत टॅक्सिस म्हणजे अरेंजमेंट नॉर्मस म्हणजे लॉ किंवा रूल आणि या दोन शब्दांपासून तयार झालेला आहे टॅक्सोनॉमी हा शब्द की ज्यामध्ये आपण वेगवेगळे ऑर्गनिझम्सचे क्लासिफिकेशन करतो डिपेंडिंग अपॉन सर्टन रूल्स आणि प्रिन्सिपल्स so the term taxonomy was first introduced by apd candol jk swiss botanist ahe so jancha birth hota 19 sorry 1778 birth 1778 and death 1841 okay so he don terms khup mahatvache ahet lakshat thevayche ahet ata apan janar ahot dusra topic kade 2.2 classification classification manje kay vargikaran so it is the arrangement of organisms or groups of organisms in distinct categories in accordance with a particular and well established plan manje kay organism se arrangement karna organism se groups tayar karna ek particular categories tayar karna ani tanna vyavasthit classify karna according to the japan plans vagare tayar kelele ahet tyacha nusar so this classification is based on similarities and dissimilarities among the organisms kiwa ha organisms okay so ata hi je apan arrangement karnar ahot kiwa classification karnar ahot कशाच्या आधारावरती आपण क्लासिफिकेशन करणार तर ऑर्गनिझम्स मध्ये जे काही सिमिलॅरिटीज आहेत जसे की मी तुम्हाला मगाशी पण एग्जांपल दिले होते की नोटोकॉर्ड असणारे नोटोकॉर्ड नसणारे ओके आता नोटोकॉर्ड असणारे ज्यांना ज्यांना नोटोकॉर्ड आहे ते सगळे सिमिलर झाले मग ते सगळे एका ग्रुप मध्ये ज्यांना नोटोकॉर्ड नाहीये ते सगळे सिमिलर झाले ते एका ग्रुप मध्ये असे करून नोटोकॉर्ड असणारे नसणारे असे दोन ग्रुप्स तयार झाले म्हणजे आपण पहिल्यांदा जे ऑर्गनिझम्स आहेत त्यांचे दोन ग्रुप्स मध्ये क्लासिफिकेशन केलं आणि मग त्यानंतर ज्यांना नोटोकॉर्ड आहे त्याच्यामध्ये मग परत दुसरे फाइलम सब फाइलम मग क्लास याच्यामध्ये आपण फर्दर त्याचं क्लासिफिकेशन केलं ओके पण कशाच्या आधारावरती आहे सिमिलॅरिटीज आणि डिसिमिलॅरिटीज डिसिमिलॅरिटीज म्हणजे डिफरन्स डिफरन्सेस ओके सो सिमिलॅरिटीज आणि डिफरन्सेस याच्या आधारावरती ऑर्गनिझमची अरेंजमेंट केली जाते किंवा ग्रुप्स आणि सबग्रुप्स तयार केले जातात कॅटेगरीज तयार केले जातात त्याला आपण म्हणणार आहोत क्लासिफिकेशन सो आफ्टर दॅट आता हे जे क्लासिफिकेशन होतं तर ते कोणत्या कोणत्या मेथड्सने केलं गेलं पहिला आहे आर्टिफिशियल मेथड आता ही जी आर्टिफिशियल मेथड आहे त्याचं एक्झाम्पल आहे लिनियस सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन ओके तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे आर्टिफिशियल मेथड आणि त्याचं एक्झाम्पल सो इट इज द क्लासिफिकेशन दॅट इज बेस्ड ऑन फ्यू इझिली ऑब्झर्वेबल अँड नॉन इव्होल्युशनरी फीचर्स सच ॲज हॅबिट कलर एक्सेट्रा ऑफ अन इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ देअर ॲफिनिटी म्हणजे रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गॅनिझम्स सो आता या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेलं आहे आर्टिफिशियल मेथडमध्ये की असं क्लासिफिकेशन की जे इजिली आपण जे ऑब्झर्व करू शकतो आता आपण इझिली काय ऑब्झर्व करू शकतो तर जे पण मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर्स आहेत जे आपण इझिली पाहू शकतो की हा या ऑर्गनिझमला नाक कान तोंड आहे याला पण नाक कान तोंड आहे मग एका हे एका ग्रुपमध्ये या ऑर्गनिझमला सपोज एखादं ऑर्गन नाही दिसत आहे सर सो तो दुसऱ्या ग्रुपमध्ये ओके तर अशा प्रकारे आपण इझिली जे पण बघू शकतो आपल्या डोळ्यांनी जे पण आपल्याला समोर कॅरेक्टर्स दिसत आहेत मग त्यांचं हॅबिटेट असो त्यांचा कलर असो एखादं ऑर्गनिझम आहे त्याचा कलर येल्लो आहे त्याच स्पिशीजमधला दुसरा एखादा ऑर्गनिझम आहे पण जेनेटिक व्हेरिएशन आहे त्याचा कलर ब्ल्यू आहे सो ते दोघं काय झाले वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये येणार तर अशा प्रकारे जे आपण बघू शकतो त्याच्यानुसार आर्टिफिशियल मेथडमध्ये क्लासिफिकेशन केलं गेलं होतं बट दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेड हे एक्सेप्टेड केलं गेलं नव्हतं का का नव्हतं केलं गेलं तर बघा आता एखादा सेम स्पिशीजमधला ऑर्गॅनिझम आहे की जे सगळे कॅरेक्टर्स सेम आहेत फक्त कलर वेगळे आहे आता आपण जर रोज घेतलं तर रोज कितीतरी कलर्समध्ये येतं पण त्याचे सगळे कॅरेक्टर्स तर सेम आहे त्याचा सुगंध येणार आहे ते प्लांट आहे ते सगळं फोटोसिंथेसिस वगैरे परफॉर्म करत आहे म्हणजे सगळे कॅरेक्टर्स सेम आहेत फक्त एवढंच डिफरन्स आहे की त्याचा एकाचा कलर येल्लो आहे एकाचा कलर व्हाईट आहे तर अशा प्रकारे फक्त कलर्सनुसार आपण त्यांचं क्लासिफिकेशन करू शकत नाही सो त्याच्यामुळे फक्त मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर्स क्लासिफिकेशनसाठी यूजफुल नाही आहेत किंवा फक्त मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर्सनुसार आपण क्लासिफिकेशन करू शकत नाही आणि त्याच्यामुळे ही मेथड ॲक्सेप्टेबल नव्हती आणि एक्झाम्पल आहे लिनियस सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन ओके हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे लिनियस सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल मेथडचं एक्झाम्पल नेक्स्ट आहे नॅचरल मेथड ओके सो नॅचरल मेथडमध्ये काय आहे आपण पाहूया की 
It is the classification which is based on objectively significant rather than being selected for convenience like artificial system of classification. For example, Bentham and Hooker's system of classification. So, upon pahila ke artificial system of classification madhe, fuck the morphological characters cha adhari classification kela gele hota. But natural madhe, fuck the morphological characters nahi pahile, there's the internal characters ahead, ter tepan pahile gele, and it cha adhari classification kela gele. Okay? So, it's an example ahe Bentham and Hooker's system of classification. After that, polygenetic, as a tumala fuck the example and natural system, and it's a madhe kai sangit lete thod kat lakshate waise. So, I could easier so me just the detail madhe explain nai karate. After that, phylogenetic classification method. So, it is the classification based on common evolutionary descent, which is kai relationship. Example ahe Egler and Pranther classification. At the phylogenetic classification, we have to do this. We have to do this evolutionary evidence. We have to do this evolutionary evidence. We have to do this in the 10th century. We have to do morphological characters, embryological evidences. We have to do this in the common ancestor person originates. So, this is a common ancestor. We have to do this common ancestor evolutionary relationship. We have to do this in the phylogenetic system. We have to do this in the and this example is Egler and Pranthal classification. Okay? So, after that, next is in system of classification, the terms like taxa and categories are often used. That is, system of classification, there are two terms, that is, taxa and categories. These two terms are used very well. And each category is referred as a unit of classification. And in every category, we have to say that there is a unit of classification. We have to say that there are human beings that have a cell wall and there is no cell wall. So, there is a cell wall and there is a unit of classification. It means that there is a category of cell wall. There is a cell wall and there is a cell wall. There is a cell wall and there is a cell wall. There is a cell wall and there is a cell wall. There is a photosynthesis perform. There is a cell wall and there is a cell wall. There is a cell wall. So, categories means that there is a unit that we can classify organisms as organisms. So, in fact, it represents a rank and is commonly termed as taxon. And here we have a rank and here we have a taxon. So, we have a common term that is taxon. Okay? So, in this way, we have 2.2. Sorry, 2.1 that is systematics and 2.2 classification. Next, 2.3 that we have in the next video. There is a phylogenetic descent in the diagram. There is a common ancestor. Who is common ancestor? We don't know. But common ancestor is a bacteria, archaea and eukarya evolved or originated. But how did it evolve? What are the characteristics of it? तरते मात्रा आपण पाहणार आहोत 2.3 मध्ये दॅट इज 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ आणि हेच ते 3 डोमेन्स आहेत ओके सो हे सगळं आपण पाहणार आहोत नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये हा आपला पहिला व्हिडिओ होता या लेसनचा सो हा थोडासा छोटासा आहे कारण हा जो 2.3 टॉपिक आहे तर तो 2.3 त्याच्यानंतर 2.4 आणि बाकीचे काही छोटे छोटे टॉपिक्स आहेत ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये कव्हर करणार आहोत सो आई होप की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ बाय बाय